Lebkuchen wird auch Honigkuchen genannt, aus gutem Grund. Neben den typischen Gewürzen ist Honig eine der wichtigsten Zutaten für das traditionsreiche Gebäck. Der süße Teig wird auch heute noch wie in alten Zeiten zubereitet. Der Lebkuchen kommt aus der Römerzeit, die, ähm, im Lateinischen heißt es Opfer. Ähm, das ist ein ganz altes Gebäck und äh, sollte die Zeit in den Wintermonaten überbrücken, weil das Getreide wurde ja im Herbst eingefahren und äh, mit dem Lebkuchen konnte man sich gerade über die Ende schwache Zeit zu einem gewissen Zeitpunkt dann ernähren. In den letzten Jahrhunderten hat sich der würzige Lebkuchen zu dem klassischen Weihnachtsgebäck entwickelt. Lebküchler und Pfefferküchler waren früher anerkannte Berufsbezeichnungen in der ehemaligen DDR noch bis 1990. Diese Lebkuchen werden in der Pfalz gebacken. In Edenkoben hat Bäckermeister Klaus Becker, klar, eine großzügige gläserne Backstube gebaut. Die Kundschaft kann den Bäckern von außen zusehen, wie sie ihre Backwaren herstellen. Ja, heute produzieren wir einen Lebkuchenteig. Diesen Lebkuchenteich benötigen wir Honig, den nehmen wir aus der, hier aus der Region, von einem Inka aus, aus der Nachbarschaft. Roggenmehl und Weizenmehl und Gewürze. Das Lagerteig, den produzieren wir im Juli, August schon vor, lagern ihn dann ein, um dann anschließend im November dann leckeren Lebkuchen für sie zu produzieren. Der Honig läuft auch. Den sogenannten Lagerteig rührt Klaus Becker nur aus Honig, Zucker und Mehl an. Die Gewürze kommen erst später beim Hauptteig dazu. Ja, das war jetzt Für den Honig flüssig zu machen, brauchen wir, beziehungsweise um die Zuckerstoffe aufzulösen, brauchen wir 80 Grad Temperatur. Und dann müssen wir ihn wieder runterkühlen lassen, dass wir ihn weiter verarbeiten können mit dem Mehl. Unter ständigem Rühren wird der Honig erwärmt. Mit einem traditionellen Zuckerthermometer aus Glas mit Drahtgehäuse, das vor dem Zerbrechen schützt, kontrolliert der Bäckermeister exakt die Temperatur. Wenn 80 Grad erreicht sind, lösen sich die Zuckerkristalle. Und Klaus Becker schüttet den Honig in einen Teigbehälter. So, es geht neben dran. Damit der flüssige Honig mit dem Mehl vermischt werden kann, muss er zuerst abkühlen. Wir haben jetzt den Honig wieder runtergekühlt auf 40 Grad. Den können wir jetzt gleich zum Teig verarbeiten. Ich rühre noch einmal durch. Dann wiege ich die Zutaten ab. Was wir noch dazu brauchen, den Zucker und das Mehl. Und dann mischen wir das gleich zusammen zum Teig. Bei allen Backrezepten müssen die Zutaten genau abgewogen werden. So, ich würde jetzt gleich den Zucker haben wir jetzt zwei Kilo. Ja, haben wir jetzt zwei Kilo, den würde ich jetzt gleich da rein machen in den Kessel. Okay. 
Klaus Becker mischt zwei unterschiedliche Mehlsorten zum Lagerteig. Er beginnt mit dem Roggenmehl. Dreieinhalb Kilo, das würde ich jetzt auch mit reinmachen. Das Roggenmehl nimmt etwas die Stärke des Weizenmehles zurück und gibt auch noch ein paar bittere, etwas stärkere äh, Geschmacksstoffe dazu, wie ein Weizenmehl. Das ist ja ein bisschen äh, körniger, ein bisschen kräftiger, das Roggenmehl. Und dann bekomme ich etwas herberen äh, Geschmack in den Legkuchen rein. Dazu kommt jetzt noch das Weizenmehl. Da brauchen wir die doppelte Menge. Auch das machen wir jetzt dazu. Und jetzt gebe ich noch den Honig dazu. Der Honig ist etwas zähflüssiger. Den Kessel mit den Zutaten schiebt der Bäckermeister in die Teigknetmaschine. In der privaten Küche benutzen Hobbybäcker den Knethaken des Mixers. Das darf jetzt noch eine Viertelstunde rühren und dann haben wir einen leckeren Lebkuchenteig. Oh, der Teig hat eine schöne Konsistenz und duftet schön nach Blütenhohn. Mmh, super. Bäcker aus Leidenschaft. Wie kam Klaus Bäcker zu seinem Beruf? Also ich bin ja also Sohn einer Bäckerin und eines Bäckers. Meine Mutter hat ihre Ausbildung in Dortmund im elterlichen Betrieb gemacht. Und mein Vater hier in der Pfalz. Und äh, ja, auf einer Bäckermesse in Dortmund haben zwei sich kennengelernt, lieben gelernt. Und meine Eltern haben drei Kinder. Ich bin der Jüngste und aus dem Grund habe ich dann irgendwann mich entschieden, doch den Beruf des Bäckers zu erlernen und den mit Begeisterung auszuüben. So, jetzt ist der Teig fertig. Jetzt kann ich ihn zur Lagerung vorbereiten. So, ich lege jetzt Tücher in die Wannen ein, dass ich den Teig natürlich nach drei oder vier Monaten auch wieder aus dem Wannen bekomme. Ich mache etwas Rockenmehl drüber.
Der Bäckermeister packt den Vorteig sorgfältig ein. Stecken wir ihn schön ab. Und stellen ihn in den Lagerwagen. An einem kühlen Ort bleibt dieser Lagerteig rund drei Monate liegen. Während der Ruhezeit verbinden sich die Zutaten und die Aromen entfalten sich. Wegen des hohen Zuckeranteils ist der Lagerteig sehr gut haltbar. Anfang November holt Klaus Becker den Teig wieder raus. Die Backsaison beginnt. Hier haben wir den Lagerteig, den wir vorbereitet haben schon. Den werde ich gleich verwischen. Sie sehen, die Tücher sind sehr sinnvoll reinzumachen. Da können wir ihn nachher schön raus aus der Wanne rausschütten. Hier habe ich mal vorbereitet unsere, die Gewürze, die wir benötigen, damit wir selbst das Lebkuchengewürz selbst mischen können. Ich habe hier mal einmal den Zimt, dann die Marzisblüten, die Nelken, den Koriander und Ingwer. Diese Mischung werde ich jetzt gleich zusammenmischen. Das ist mein Lebkuchengewürz. Und dann werde ich die verschiedenen Triebmittel noch, das ABC-Trieb, Ammoniumbicarbonat bzw. die Potasche anrühren. Etwas Piment fügt er auch hinzu. So, ich nehme zuerst mal den Zimt. Bei den Gewürzen achtet Klaus Becker genau auf sein eigenes Mischungsverhältnis. Die Gewürze haben ja doch schon eine relative Stärke und kann damit dann auch natürlich ein anderes Geschmack bekommen. Und den Ingwer noch. Jetzt werde ich die Gewürze vermischen. Das ein angenehmer Duft. gleichmäßig vermischen, dass wir auch den gleichen Geschmack überall haben. Jeder Bäckermeister hat eine andere Mischung. Aber wie sollte ein guter Lebkuchen denn nun schmecken? Ein guter Lebkuchen sollte auf jeden Fall süßlich schmecken, nach frischem Honig, ein bisschen herb, von dem Mehl, die Mehlaromen dürfen auch gerne noch dabei sein. Also ein bisschen malzig, süßlich, gerstig durch das Roggenmehl. Und natürlich die passenden Gewürze. Auf Zimt, äh, Koriander, Piment. Nach drei Monaten ist der Lagerteig richtig durchgezogen und saftig. Sehen ist immer gut, ein Tuch unten rein zu machen, da kann man es abziehen. Und der Lagerteig lässt sich dann wunderbar auch trennen. Ein tolles ba Baumwolltuch ist dafür wunderbar geeignet.
Einmal. Der Lebkuchenbäcker wiegt die einzelnen Teigportionen, damit er weiß, wie viel Gewürzmischung er hinzufügen muss. So, dann haben wir hier den zweiten Teig. Auf fast 10 Kilo. Dann haben wir jetzt 20 Kilo. Der nicht benötigte Teig kommt erstmal zurück ins Lager. Dann mache ich jetzt etwas Milch in den Messbecher. Den Messbecher stelle ich hier drauf und mache dann mein Hirschonsalz als Triebmittel dazu. Backtriebmittel lagern im Teig Gase ein und lockern ihn dadurch beim Backen auf. Ungelockertes Gebäck lässt sich kaum kauen. Bevor man Lebkuchen mit Hirschhornsalz gebacken hat, konnte man ihn nur lutschen. Das biologische Hirschhornsalz ist speziell für trockenes Gebäck geeignet. Es setzt beim Backen Kohlendioxid und Ammoniakgas frei. Es ist wichtig, dass das hier schon Salz und die Pottasche getrennt angerührt werden, damit die Triebkraft nicht verloren geht. So, stelle ich jetzt dahin. Dann rühre ich jetzt noch die Pottasche an, etwas Milch in den Becher. Pottasche ist Kaliumcarbonat und reagiert mit den Gewürzen und dem Honig. Das entstehende Kaliumsalz weicht den Teig auf und treibt ihn in die Breite. So, auch das rühren wir an. Das gut verrühren, dass es schön aufgelöst ist. Jawohl, sehr schön. Dann wiege ich noch mein Lebkuchengewürz ab. Dazu möchte ich noch mal ganz kurz mich vergewissern. Bei der Dosierung des Lebkuchengewürzes muss Klaus Becker aufpassen. Die kräftigen Gewürze müssen in der exakten Menge zu den portionierten Teigstücken abgewogen werden. Regional gibt es Unterschiede beim Lebkuchengewürz. In Nord- und Osteuropa fehlt Zimt häufig. In Süddeutschland ist eine kräftige Zimtnote gewünscht. Ich glaube, ich kann alles reinmachen. Ja, dann nehme ich jetzt zuerst mal das Eigelb. Und gebe das dem Teig bei. Dann die Gewürze. Sehr schon Salz, das gebe ich gleich bei. So, und die Potasche gebe ich erst in der Teigmaschine zu, damit es keine Vermischung gibt. 
Der Hauptteig im Kessel wird in der Profiteig-Knetmaschine, einem sogenannten Hubkneter, durchgearbeitet. So, das geht wir nach und nach zu. Schon eine schöne Farbe. So, jetzt werde ich mal prüfen, wie weit der Teig ist. Das sieht man schon gut aus. Ich habe den Rand ein bisschen zusammen, dass auch alle Gewürze dabei sind. Das wäre ja schade. Ein bisschen Mehl wird gleich zugeben. Das werde ich noch mal zwei, drei Minuten laufen lassen. Dann ist der Teig auch schon fertig. Klaus Becker und seine Mitarbeiter zeigen ihre Arbeit in aller Öffentlichkeit. Sie lassen die Kunden zuschauen, wie Teig zubereitet und in den Backofen geschoben wird. Das Konzept der gläsernen Backstube ist ein Beitrag zu einer transparenten Darstellung des Bäckerhandwerkes. Die Idee der gläsernen Backstube beruht darauf, dass uns der Kunde 24 Stunden zusehen kann, wie natürlich wir unsere Backwaren herstellen. Gerade in den 90ern waren die Backwaren relativ verrufen und äh, dass der Kunde gesagt hat, wir hätten ganz viel Chemie mit drin oder wir würden nicht mehr selbst backen. Und genau um das zu zeigen, dass wir selbst backen, wie wir es herstellen, das war die Grundidee, dass wir die gläsernen Backstube gebaut haben. Nach rund 15 Minuten ist der Hauptteig fertig. Vorteig, Gewürze, Ei und beide Triebmittel sind gründlich vermischt. Ich nehme ein bisschen Roggenmehl und werde den Teig portionieren. Trotz aller Maschinen, Klaus Becker knetet den Teig immer wieder auf von Hand. So bekommt er ein besseres Gefühl für die Konsistenz. Der saftige Teig kann immer noch etwas Mehl vertragen. Wunderbar. Wenn anschließend so gut schmeckt, wie er jetzt schon duftet. Jetzt habe ich den Teig schön portioniert. Ich werde jetzt einen, einen kleinen Teig nehmen und werde den zum Probe backen, ausrollen. Perfekt. 
Hier kommt die Teigausrollmaschine zum Einsatz. In privaten Küchen nutzt man dafür das Nudelholz. Wunderbar. Das Wunderbar. Lebkuchenteig ist sehr kompakt und lässt sich gut handeln. Jetzt werde ich mir ein, zwei Formen ausstechen und die dann fertig machen zum Probenbach. So. Eine Probe ist wichtig. Bevor größere Mengen gebacken werden, will Klaus Becker die Qualität des Lebkuchens überprüfen. Ja, für den Glanz äh, nehme ich ein bisschen Eigelb, vermische das mit etwas Milch. Da ich eine schöne Eistreiche bekomme, vermische die mit dem Pinsel. Und streiche jetzt ganz vorsichtig obendrauf ab, nicht seitlich die Ränder, schon werden die, diese verklebt und bilden sich dann nicht so schön aus. Die sogenannte Eistreiche besteht aus Eidotter, verquirlt mit Milch. Zum einen sorgt sie für eine schönere Optik, zum anderen dichtet sie die Oberfläche ab und hält so den Lebkuchen länger frisch. So acht bis zehn Minuten den Backofen. Das Faszinierende am Bäckerhandwerk. Ich kann immer das essen, was ich produziere. Ich habe einen Vergleich gemacht mit einem Banker. Dem habe ich immer gesagt, ess mal du deinen Job. Ich kann das, was ich produziere, auch genießen. Und ich sehe jeden Tag ein tolles Ergebnis. Sehr gut aus. Der Rand hat sich schön ausgebildet hier. Sehr schön, sehr locker. Schöne Porung, schöner Geruch. Schöne Gewürze. Ja, sehr schön. Das gibt mit Sicherheit. Ein sehr lecker Lettkuchen. Der Bäckermeister ist mit dem Probelebkuchen sehr zufrieden. Also kann er den restlichen Teig verarbeiten. Die einzelnen Teigportionen reichen gerade für ein Blech. So. 
So, jetzt fahre ich rüber und dann drehe ich ihn einmal. Dann fahre ich noch einmal rüber und dann... Die Teigbahnen sind nun ungefähr einen halben Zentimeter stark ausgerollt und bereit fürs Ausstechen. Klaus Becker verwendet sehr traditionelle Ausstechformen. So, ich würde jetzt mal das Große ausprobieren. Jawohl, das passt. Sehr schön. getrennt ist. Jawohl. Wunderbar. Das Heil auch hier auf das Blech bekomme. Da würde ich dann das nächste Herz nehmen, diese Größe. Immer schön platzschonend. Gefüllt. Lebkuchen ist sehr haltbar, aber wie lange eigentlich? Von der normalen Zeit her wird bei richtiger Lagerung Vierteljahr, Halbjahr kann man da schon so einen Lebkuchen aufbewahren. Wobei wir auch unten einen Lebkuchen haben, den wir so zwei Jahre schon lagern, liegen lassen. Das ist ein Deko-Lebkuchen. Ich habe ihn gerade vorgestern wieder angeguckt. Und ähm, da ist immer noch nichts dran. Sorgfältig sticht der Bäckermeister die einzelnen Lebkuchen aus. Der restliche Teig kann nochmal verwendet werden. Schön mit Abstand. Langsam funktioniert es. Wunderbar. Dann fahre ich noch einmal rüber.
Die Ausstreckform ist übrigens jetzt schon 40 Jahre alt. Weihnachtliche Formen sind beim Lebkuchen am beliebtesten. Da hat sich wenig geändert. Der Klassiker läuft immer noch am besten. Der gerade so um den Nikolaus, bzw. auch kurz vor Weihnachten. Denn für den Weihnachtsteller traditionell mit Obst und einem Lebkuchen soll da drauf sein. Schön traditionell in einer Herzform, mit einer Mantel vielleicht verziert oder einer Sternform. Oder manche machen auch einen Bethlehemstein über ihre Krippe als Lebkuchenteich. Auch wenn Lebkuchen wegen seiner stabilen Form traditionell als Weihnachtsdekoration genutzt wird, überwiegend wird die Süßspeise aber wohl doch gegessen. Die beliebte Herzform wird beim Fest der Liebe besonders gern verschenkt. Mit seinen geübten Händen verarbeitet der Bäckermeister auch große Formen. Alle ausgestochenen Lebkuchen pinselt Klaus Bäcker sorgfältig mit der Eisstreiche ein. Klassische Verzierung, halbierte Mandeln am Rand. Mit einem scharfen kleinen Küchenmesser lassen sich die Mandeln gut halbieren. Ein schöner Effekt. Mit einer Gabel zieht Klaus Becker zur Dekoration ein Streifenmuster in die Eistreiche. Alle Bleche kommen nun für 8 bis 10 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Der sichtbare Bräunungsgrad entscheidet, wann sie fertig sind. Im Zeitraffer lässt sich gut beobachten, wie die Lebkuchen dank Hirschhornsalz und Pottasche perfekt aufgehen. Da haben wir jetzt die ersten Sterne. Sehr schön. Und die 
gleich jetzt noch mal heiß ab und durch den Fett von der Milch, von der Milch und durch das Ei bekommt die noch mal einen schönen Glanz dadurch. Jetzt muss es schnell gehen. Die zweite Eistreiche wird auf den noch heißen Lebkuchen aufgetragen. Sie sorgt für eine perfekte Optik und schützt die Oberfläche des Honigkuchens. Ja, und hier haben wir einen Dessertschnee, das heißt Eiweiß und Puderzucker haben wir vermischt zum Dressieren. Das ist eine zähflüssige Masse, die kann ich jetzt hier reinfüllen im Dressiersack. Mit der kann ich dann wunderbar dressieren. Mit Zuckerguss geschriebene Widmungen gehören zum großen Lebkuchenherz einfach dazu. Mal schauen, für wen diese wohl gedacht ist. Im November ist Hochkonjunktur. Da duftet die ganze Backstube würzig nach leckeren Lebkuchen. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Es ist schön, die Lebkuchen so wunderbar glänzend zu sehen. Und ich freue mich gleich nachher, die meinen Kunden anbieten zu können. Perfekt gebackene Lebkuchen. Über all die Jahre hat sich Klaus Becker die Leidenschaft für sein Handwerk bewahrt. Ab November beginnt die Saison und die Lebkuchen liegen im Verkaufsraum fertig präsentiert für die Kundschaft. Es gibt viele Möglichkeiten, die Süßspeise zu genießen. Welche bevorzugt der Bäckermeister? Also es ist ein, ein faszinierender Geschmack, einen schönen süßlichen, also leicht süßlichen Lebkuchen und so ein richtig, richtig schwerer Dornfelder. Also das könnte ich mir, das stelle ich mir jetzt gerade so richtig vor, da läuft ja schon das Wasser im Munde zusammen. Lebkuchen mit Rotwein ist vielleicht in der Pfalz beliebt, ansonsten schätzt man ihn eher zu Kaffee oder Tee. Und die Widmung? Klaus Becker hat sich für den SWR entschieden. Das Senderlogo aus Zuckerguss. Herzlichen Dank dafür. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.